chi siete e descrivimi l'azienda per cui lavorate. Okay. Noi siamo 17 donne, lavoriamo per l'HMC che opera nei servizi alberghieri, è un privato, una multinazionale che ha due sedi qui in Italia, una qui a Milano e una a Roma. Qual è la vostra mansione? Siamo operatrici telefoniche per promuovere i servizi dell'azienda. E cosa è successo il primo marzo di quest'anno? Abbiamo ricevuto questa lettera di trasferimento che interessa a tutte noi 17. Previsto per quando il trasferimento? Il 15 di aprile dovremo già essere operativi a Roma, secondo loro. Quindi voi per un part-time di 4 ore dovreste lasciare Milano, altrimenti perdete il lavoro? Esattamente, secondo loro dovremo sradicare le nostre vite, evidentemente chi di noi ce l'ha anche i nostri figli e le nostre famiglie. E il 14 a sera finire di lavorare qui in via Lazzaretto, Milano, e il 15 essere operative negli uffici di Roma. Come vi è stato comunicato il trasferimento? Ci è stato comunicato brevemente il venerdì dalla Presidente dell'azienda ad ogni nostro mio intervento eh, chiedendogli le modalità e i tempi, lei mi ha risposto ogni volta seguirà comunicazione dal nostro Avvocato. Ma l'RSU interna era stata avvisata, se ne era discusso? Assolutamente no, infatti io sono una dell'RSU interna, minimamente l'azienda ha preso, no, né si è premurata di informarci e ben che meno di discuterne con noi di questo trasferimento. Quali sono le motivazioni che adduce l'azienda per il trasferimento? Le motivazioni sono che prevedono per il 2009 una perdita e quindi per, come abbattimento dei costi chiaramente loro dicono che non, non sono in grado di mantenere l'ufficio del secondo piano quindi come, diciamo così, come per risparmiare devono fare un abbattimento sui costi fissi che sono l'affitto e le utenze. Beh, chiariamo che comunque ehm, le utenze come usiamo qui il telefono le andremo a usare anche a Roma. L'azienda denuncia un calo nel bilancio del 2009, voi che giudizio date della gestione aziendale? Ma, ehm, il nostro giudizio è quello anche di una, di una direzione sbagliata come a livello manageriale, noi in cinque anni considera che abbiamo cambiato ben sette manager, poi noi lavoriamo su dei listini ben precisi eh, dove tra l'altro eh, listini molto vecchi, numeri sbagliati, non corretti, possiamo dedurre insomma, che eh, il tutto non dipenda esclusivamente eh, da noi. Dobbiamo anche specificare che noi siamo un ufficio, una, una società su due piani, al primo piano c'è il reparto amministrativo e prenotazioni e al secondo ci siamo noi che siamo le operatrici telefoniche quindi eh, che fanno appunto le, la promozione della, di questa tessera Club Hotel. Ma descrivi meglio in cosa consiste il vostro lavoro? Il nostro lavoro consiste nel contattare professionisti principalmente che viaggiano spesso per lavoro e di conseguenza hanno bisogno di utilizzare i servizi dei nostri alberghi. Li contattiamo tramite questi listini e promuoviamo questo servizio, quindi sconti e benefici su questi alberghi. La cosa centrale è che noi siamo assunte per promuovere questo prodotto, ma la finalità è vendere, vendere, vendere. Ovviamente per eh, volere ciò siamo continuamente pressate sotto l'aspetto psicologico. Se non vendi sei incapace, vestazioni particolari o il dire non hai tot tessere in lavagna, eh, sono le quattro, non, ancora non, non sei riuscita a vendere, quindi insomma una certa pressione che sicuramente non aiuta insomma, la persona a lavorare anche in un certo modo. Addirittura avete una lavagnetta? Che... Certo, abbiamo una lavagnetta dove vengono segnati i nostri nomi, dove vengono segnate appunto le vendite o le tessere che facciamo. Quindi qui siamo in centro Milano, zona Porta Venezia, sì. senza bisogno di ricevere i clienti, no, quindi non c'è rappresentanza. Nessuno, no, no, perché chiamiamo tutta Italia, non abbiamo necessità di ricevere personale in ufficio, in azienda, né al primo piano né al secondo piano perché viene tutto telefonicamente. Quindi mh, pensiamo che per abbattere solo il costo dell'affitto è sufficiente spostare entrambi gli uffici in una zona più decentrata. Dietro questo trasferimento così improvviso cosa si nasconde secondo voi? Guarda, è molto semplice. Noi siamo 17 operatrici telefoniche. Non possiamo non esserci, l'azienda si basa sul nostro lavoro, quindi è ovvio che nel momento in cui noi non accettiamo il trasferimento a Roma e non lo accettiamo, veniamo semplicemente sostituite, sostituite con persone a contratto o a progetto a tempo determinato, in pratica con lavoro precario, che ha un po' la modalità oramai odierna 
delle aziende che vogliono disfarsi del personale in regola usano la scusa del trasferimento. Tra l'altro voi ne avete avuto una riprova di questa intenzione dell'azienda? Certo, nel gennaio del 2010 sono apparse inserzioni tramite un'agenzia interinale di lavoro, la G-Group di Milano, per la ricerca da parte della nostra azienda di figure identiche alle nostre, saranno le nostre future sostitute, ovviamente a tempo determinato e non a tempo indeterminato. Abbiamo anche visto sfilare negli uffici nostri una serie di persone che per delle settimane sono state tenute in fase di selezione di lavoro, quindi la cosa è più che evidente. Noi siamo solo trasferite, fra virgolette, teoricamente, in realtà siamo 17 persone licenziate e verranno sostituite con 17 persone precarie. E per di più voi siete anche quelle sindacalizzate dell'azienda, cioè quando siete arrivate voi è entrato anche il sindacato qua dentro? Sì, noi siamo le più informate, siamo le più sindacalizzate, abbiamo creato l'RSU aziendale internamente all'azienda, abbiamo rivendicato i nostri diritti laddove ci venivano tolti e questo ovviamente è una mossa anche per disfarsi di quelle persone che possono dare fastidio semplicemente perché tutelano i diritti del lavoratore. Fammi un esempio di qualche battaglia che avete fatto da quando siete arrivate voi e avete portato il sindacato. Guarda, noi ne abbiamo fatte tante, dal punto di vista del posto di lavoro, cioè della situazione, noi abbiamo iniziato a lavorare come operatrici telefoniche senza divisori, senza cuffie, eh, senza nessuna tutela, abbiamo fatto intervenire la AS, gli uffici competenti perché ci venisse dato quello che ci spettava. Quindi per riassumere un trasferimento che vuole eliminare lavoratrici tutelate e sindacalizzate? Sì. Cosa succede quindi il 6 aprile? Ci incontriamo nuovamente con l'azienda, la quale ci ha accettato questa proposta della Will per la cassa integrazione. Tutte noi siamo contrarie, eh, in quanto riteniamo che la maniera più veloce per tagliare i costi sia quella di cercare una sede di lavoro nell'interno milanese, in modo che tutte noi manteniamo il posto di lavoro. Visto soprattutto che una vera crisi non c'è. Esattamente, non si tratta di una crisi, ma se ci fosse questa crisi la cosa più semplice è abbattere i costi di affitto in via Lazzaretto.